Hey everybody, welcome back on Play English. This is Teacher Editions Fanor and I'm excited to bring you a new video on this platform about giving directions. Jean que nous connais déjà, nous pas Teacher Editions Fanor et c'est toujours un plaisir pour me un nouveau vidéo pour ce chaîne ça. Côté jodi a moi parle enseigner quelques mots ou du moins phrases pour qu'à utiliser les ou by direction en anglais. Avant moi rentrer directement dans la vidéo, je vous demande de vous abonner si vous faites ça, like la vidéo, partager le plus sur le Ne pas oublier le challenge, c'est pour nous arriver à 1000 abonnés avant moi, je suis fini. Nous comptons déjà sur la participation. Sans trop parler en pile, on nous commence. As you can see it here, it say giving directions. Giving directions. Giving. De vous parler de give ou vous parler de buy. Combien nous allons apprendre comment vous êtes capable de buy directions? Dans la vidéo avant, nous avons parlé de comment vous êtes capable de poser des questions. Lorsque vous avez besoin de demander pour une bonne direction, nous avons appris comment vous faites ça. Mais quand nous avons parlé de qui ça vous pouvez utiliser, qui mot ou bien qui expression nous souvent joignent les mots à la direction. The first one, we have go straight. Listen and repeat. I say go straight, straight, straight. All right, you say go straight. Qui ça, ça veut dire exactement l'autre monde go straight. Vous avez go straight, son façon pour dire que aller tout droit. Ok, vous dites que aller tout droit sans qu'on ne même virer, faire à gauche à droite. Ok, c'est aller tout droit. So, when you say go straight, you say move forward without changing directions. Ok, when I say move forward, I say move. Ou déplacer qui côté vers l'avant. Say for forward. So if I say move forward, nous aller tout droit without changing directions. OK, ou aller tout droit sans pas changer de direction. Et bien si que on mon sur ça et puis il m'a dit pour me balancer direction, si nous go straight, mais si allons pour aller tout droit, pour suivre route là. Côté où route là fait c'est là pour faire tout. Pas virer à gauche, pas virer à droite. OK, I say go straight. All right? Go straight. And the second expression we have turn left. I say turn left. Qui ça turn left là like exactement? Here we have left. Here we have left. Left, c'est ça que nous parlons de gauche. Et bien, si nous parlons de gauche, nous parlons de left. Et bien, nous parlons de tourner. Here we have turn. Si nous avons tourné ou du moins viré, nous avons dit turn left. All right? Par exemple, moi-même, my left. This is my left. Ou même quand vous regardez à left, à PC, mais moi-même, c'est left. Et bien, si vous parlez à vous, ou dans la même direction à vous, si vous avez turn left, ou vous faites ici, et bien, vous avez viré là. All right? Vous avez turn left. If you turn left, that means you change position. I say you change position. Ça veut changer position de côté à ou à l'autre là. Vous say turn left. Si que turn left, c'est pour dire que vous tourné ou vous viré à gauche, et bien, on parle de turn right. Say turn right. Here, listen, I say right. Ok, turn right. Et bien, si vous êtes déjà ici et vous dites pour turn right, c'est une façon de vous dire change position to the right. Ok, changer position à l'embord, à l'embord droite là. Et bien, là, ça, vous parlez de turn right. For example, I can say, when you see the gas station, turn to the right. When you see the gas station, turn to the right. Lorsque vous voyez un gazan, virez à droite. I say turn right. I hope you get it. And after that, we have go past. Go past. So what does that mean exactly if you say to somebody, go past? Go past. Eh bien, lorsque vous voyez un go past, vous voyez un peu de choses, même si vous voyez un peu de ça, pas camper, continuer à aller. C'est une façon pour la zone sauter par ça. On dit par exemple, ma bonne direction, c'est go straight. Ok, nous allons aller tout droit. Mais, bon côté, on va prouver, on va prouver, on va prouver, on go past the bank. Go past the bank. Ça veut dire, sauter par là, quitter par là. Mais si vous voyez par là, pas camper. I mean, keep moving or continue moving beyond something. I use this word, I say beyond. Beyond. Ok, when, if you move beyond something, ça veut dire ou dépasser la race, même si ou elle ou quitter ou continuer à avancer. Ok, go past, for example, the supermarket. For example, I can say go past the supermarket and you will find the bank. C'est en façon qu'on m'a dit sauter en droit peut-être les mentionner. I say go past. And after go past, we have across from. 
I say across from, across from, a, uh, here we have the schwa sound, you say a, uh, across, cross, here this one is cross, from, across from. What does that mean exactly, across from? Eh bien, si que nous parlons de across from something, c'est comme si si ça m'a parlé à l'île là, et bien l'autre bagage m'a parlé de bien, l'île n'a sens opposé, à vous savez, across from. Sinon, sans se tourner, c'est face à face avec lui. All right, you say across from. So, when you say something is across from something else, that means you say, the other thing is on the opposite side. I say, the other thing, the other thing is on the opposite. I say, on the opposite, on the opposite side. All right, opposite side. So, I say, now, lot boa. We say, opposite side. So we say across from. Un point par exemple, ça c'est en l'école et puis ici en lui-même en face en là en l'église. Gazo, the church is across from the school. The church is across from the school. Ça dit, lui en face lui. Les gens que moi ça dit across from, c'est leur dit en bagaille, lui en face en l'autre. Okay, we say across from. And after that, we have cross the road. I say cross the road. Road, c'est ça que nous parler de route. We say road, road, say road. And here we have cross. Cross, capable de dire quoi? Cross, tout capable de dire traverser. En tant que verb, cross means traverser. En tant que nom, it means quoi? For example, I can say Jesus died on the cross. Okay, Jésus est mort sous la croix. Mais en bas de cross, cap utilisé là en tant que verbe, il veut dire traverser. So if you cross the road, that means you move from one side of the road to the other. I say you move from one side to the other. C'est au sud si na espace ça ou aller dans un autre. Nous parlons de cross. Où t'es na? Parti ça, ou dans l'autre, ou dans l'autre, ça, on quitte l'île, ou traverser, ou aller dans l'autre, là. Là, comme ça, on parle de cross. Il dit cross the road. Il dit cross the road. And after cross the road, we have go over. I say go over. Go over, c'est ça que nous dit passer en l'air, en bagaille. Ok, pour parler de en l'air, il dit over. Un point, par exemple, il y a un pont. Et puis, il m'a besoin de passer sous pont. I can say go over. The bridge. I say bridge. So basically, the pont in English we say bridge. All right, we say bridge. So if I say go over the bridge, so fast as you pass it, so pont. We do as a piton, as machine, and then you can pass it slowly. All right, we say go over, go over. Si que nous dit go over, c'est lorsque vous passez slowly. Et mais si n'as pas eu de passer en balto, n'as pas eu go under. I say go. Under, go under the bridge. For example, if you go under the bridge, that means you go beneath. I say beneath. Here, let's take this word. We say be beneath. So we say beneath. Beneath, c'est ça que parle de en bas. So je que nous te parle de under. If you don't wanna say under, you can say beneath. Okay, ou passer en bas. Let's take that for example. This is the bridge, and you go under the bridge. You go under the bridge. Mais si ça c'est qui toujours pour moi, and you go just right there, you go over the bridge. Listen, I say over. I don't say over. I say over. Go over, and you say go under. Here I say on, under, there. Okay, over, under. Now, let's move on, guys. Let's talk about next to. We say next to, next to. So, qui l'est nous qu'a parlé de next to? Qui l'est nous qu'a dit yon bagay next to another? Eh bien, pour que nous parlions de next to, c'est en face que nous dit yon bagay situé sous côté ou bien à côté en l'autre bagay. So, we use next to to say that something is positioned beside something else. I say beside, ok? À côté de yon bagay. We say next to. Okay, we say next to. For example, I can say, you are sitting next to me. For example, I can say, the Catholic Church is next to the prison. The Catholic, Catholic. Listen, I say Catholic, this word, we say Catholic. All right? We don't say, we don't pronounce this one. We say Catholic, not Catholic. 
I say Catholic Church. For example, I say Catholic Church. This is can really English Catholic. Say Catholic. Catholic. Catholic Church is next to the prison. Here I say prison. Prison or I can say jail. So if I don't say prison, I can use the word jail. Jail, prison mean the same thing. Okay, you already remember it. I said the Catholic Church is next to the jail. That means the jail is beside the Catholic Church. And I hope you get this one. And after that, we have near. Here we have near. So what is it exactly? What does that mean, near? No utilize near pour nous dire un bagay tout près avec un lot. We say near ou utilize pour dire un bagay tout près avec un lot. All right, so we say near when something is close to another one. I say close, close to something. All right, if something is close to another thing, that means they are near. Here, listen to the way I pronounce this. C L O S E. I say close to. Normalement, mot ça pour contre les ligands sont z qui sortent là dedans. All right, en temps normal, les pour contre les ligands sont z. We say close, close. Jean que nous souvent dit, par exemple, pour on porte, par exemple, pour fermer porte là, on va dire close the door, close the door. Mais lorsque il est accompagné avec tout ça là, eh bien, il n'y a pas parlé de close encore, nous venons vin en faire avec close, close to. I say here we have a sound, I say close to, close to. Ok, ça veut dire li tout près. Par exemple, moi qui dit, the restaurant is close to the supermarket. The restaurant is close to the supermarket. Ça dit, yo pas loin. Son façon pour dire au monde, bah ça yo pas loin. On va faire pile marché pour trouver l'autre là. All right. If something is close to another thing, that means they are not too far away. And the last we have behind. Here I have b b behind. Autant d'un peu moins qui dit behind, but we say b a a a b. Behind. Behind means at the back of something. When I say at the back, if something is possession or is located at the back, we say behind. For example, I'm here. At my back, I have the board. Now the board is possessioned or the board is located at my back. As in the I say behind. All right, here I say behind. Si que nous connais behind qui veut dire derrière, mais pour ne pas être en face ou du moins devant, we say in front of, in front of, in front of. Jean que nous te dis déjà behind qui c'est derrière, mais si pas in front of, nous pas être devant, we say in front of. For example, I can say you are sitting in front of me. Ça veut dire où je suis devant moi. Jean que nous sommes remarqués là, ça c'est toutes ces phrases ou du moins ces expressions qu'on peut utiliser si que au besoin by en mon direction. On a toujours tendé une dans ça au moins les monde à by direction en anglais. Mais j'espère que vous avez vraiment apprécié vidéo ça pour prouver nos courriels mail, pas oublier ba nous grand like, abonnez sur vous faire ça. Partagez vidéo pour plus mon carrel. Songez bien, nous avons gagné un challenge pour nous atteindre 1000 abonnés avant moi, ma sans fil. Déjà, moi, compte sur participation, moi, vraiment reconnaissant pour aide au côté avec chaîne ça. Non, pas me c'est les jeunes, j'ai un côté qu'on déjà, moi, mais nous en pile et me souhaiter ouais, nous pour une autre plus belle vidéo.